আমন্ত্রণ বিশ্ব বাংলায় সঙ্গে আছে আমি রনক হাসান শুরুতে এই সংবাদ শিরোনাম সৌদি আরব সহ উপসাগরীয় দেশগুলোতে ফেসবুকে গ্রুপ অবৈধ নারী গৃহকর্মী কেনা বেচার অভিযোগ নজরদারি চলছে দোষীদের বিরুদ্ধে মামলা ওমানে দিন দিন বেড়েই চলছে দেশীয় দালালদের নানা অপকর্ম অবৈধভাবে বাংলাদেশি নারীদের কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে হোটেল বারগুলোতে এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন বিনম্র শ্রদ্ধায় ভাষা শহীদদের স্মরণ নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা শিক্ষার তাগিদ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সৌদি আরব এবং উপসাগরীয় আরব দেশগুলো বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে নারী গৃহকর্মী কেনাবেচা করছে সরকারি বিধি নিষেধের তোয়াক্কা না করে অনলাইনে বিদেশি নারী গৃহকর্মী বেচা কেনার কালো বাজার তৈরি করেছে বিভিন্ন গ্রুপ সম্প্রতি এরকম একটি ফেসবুক গ্রুপ বিবিসির নজর এসেছে যেখানে মানুষজন গৃহকর্মী চেয়ে পোস্ট দিয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমটি তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে সৌদি প্রতিনিধিদের সহায়তাই দেখুন আমার নিজের করা একটি রিপোর্ট সৌদি আরব এবং উপসাগরীয় দেশগুলোতে লোকজন রিক্রুটিং এজেন্টের মাধ্যমে এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন গরিব দেশ থেকে নারী গৃহকর্মী সংগ্রহ করে থাকে আর এসব নারীদের গৃহকর্মী হিসেবে বিক্রি করতে এই অনলাইনে তৈরি করা হয়েছে কালো বাজার বিবিসির নজরে আসা একটি ফেসবুক গ্রুপের পোস্টে এক ব্যক্তি লিখেছেন ডিসেম্বরে বিদেশ ভ্রমণে যাওয়ার আগে এক দুই বা তিন মাসের জন্য জরুরি ভিত্তিতে একজন গৃহকর্মী প্রয়োজন আরেকজন পোস্ট দিয়েছেন ভ্রমণ বা পর্যটন ভিসায় এসেছেন এমন কাউকে গৃহকর্মী হিসেবে খুঁজছি সর্বক্ষণ বাড়িতে থাকতে হবে এভাবেই সংগ্রহ করা বেশিরভাগ গৃহকর্মীদের উপরই চালানো হয় বর্বর নির্যাতন এই প্রবণতা এতটাই বেড়ে চলেছে যে সৌদি আরবে এরই মধ্যে এই ব্যাপারে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলাও করা হয়েছে বিদেশি শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন সংস্থাগুলো বলছে রিক্রুটমেন্ট এজেন্সির মাধ্যমে গৃহকর্মী নিয়োগ অনেক খরচের ব্যাপার অনেক মানুষ তাই অনলাইনে সোশ্যাল মিডিয়ার আশ্রয় নিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা বলছেন একজন গৃহকর্মী নিয়োগের জন্য পঁচিশশো থেকে পাঁচ হাজার ডলার পর্যন্ত ফি দিতে হয় অনলাইনে লোক পাওয়া গেলে এই টাকাটা বেঁচে যায় তাছাড়া অনেকেই আবার রিক্রুটিং এজেন্টকে পাশ কাটিয়ে কালোবাজারে কাজ নিতেও আগ্রহী এক্ষেত্রে তারা বেশি মজুরি আদায় করার আশায় এই অবৈধ পথে পা বাড়ায় কালোবাজার থেকে সংগ্রহ করা গৃহকর্মীদের জন্য যেহেতু তাদের মনিবদের রিক্রুটিং এজেন্টকে ফি দিতে হয় না ফলে মনিবরা গৃহকর্মীদের কিছুটা বেশি মজুরি দিয়ে থাকে ফলে অনলাইনে ক্রমশই জমজমাট হচ্ছে নারী গৃহকর্মী বিক্রির কালোবাজার রনক হাসান বাংলা টিভি ঢাকা ওমানে দিন দিন বেড়েই চলছে কিছু অসাধু বাংলাদেশি দালালদের অপরাধ প্রবণতা যার বদনামের ভাগ নিতে হচ্ছে ওমানে অবস্থিত প্রায় আট লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি এ অবস্থায় উমানে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছেন এরকম বিশিষ্ট বাংলাদেশিরা বলছেন এভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনে ওমানে বাংলাদেশিদের বসবাস খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে ওমান থেকে ওয়াইজিদ আল হাসানের ক্যামেরায় দেখুন গোলাম মাওলা হাজারির অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের শেষ পর্ব মাসকাট শহরের কেন্দ্রবিন্দু রুই ওকে সেন্টারের নিকটবর্তী একটি ইন্ডিয়ান আবাসিক হোটেল এটি বাহির থেকে আবাসিক হোটেল মনে হলেও ভিতরে গিয়ে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র ভিতরের অবস্থা দেখে যে কারোই চোখ কপালে উঠবে পুরো বার ভর্তি মানুষ আর এসব কাস্টমারের নব্বই পার্সেন্টই হচ্ছে বাংলাদেশে এর মধ্যে আবার প্রায় আটাশি পার্সেন্ট কাস্টমারই শ্রমিক যারা সকাল থেকে সন্ধ্যা নাগাদ পঞ্চাশ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কনস্ট্রাকশন সহ বিভিন্ন কাজ করে মাস শেষে পঁচিশ হাজার থেকে ত্রিশ হাজার টাকা বেতন পান এই শ্রেণীর মানুষগুলো মাস শেষে বেতন পেয়ে দেশে পরিবার পরিজনকে টাকা না দিয়ে অনেক সময় চলে আসে এইসব পারে আর সারা মাসের উপার্জন নষ্ট করে দেয় একটি রাতে খোঁজ নিয়ে জানা যায় হোটেলে কাজ করা নারীদের বাংলাদেশ থেকে দালালদের মাধ্যমে ও মানে এনে ইন্ডিয়ানদের হাতে তুলে দেওয়া হয় আর এতে করে ইন্ডিয়ান ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশি নারীদের দিয়ে দিনের পর দিন অবৈধভাবে বিভিন্ন অনৈতিক কাজের মাধ্যমে নিজেরা হয়ে উঠছে আঙুল ফুলে কলা গাছ আর বাংলাদেশিরা হচ্ছে নিঃস্ব রিক্ত 
এভাবেই রুই হামরিয়া আল খুয়ের আল সিব আল খুদ সহ ওমানের বিভিন্ন জায়গায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে কিছু বাংলাদেশি মদ গাজা ইয়াবা ভিসার ব্যবসা আদম পাচার দেহ ব্যবসার মতো জঘন্য অন্যায় কাজের সাথে বাংলাদেশিদের সম্পৃক্ততা দিন দিন বেড়েই চলেছে এ অবস্থায় ওমানে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছেন এরকম বিশিষ্ট বাংলাদেশিরা বলছেন এভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনে ওমানে বাংলাদেশিদের বসবাস খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক ইতালি প্রবাসী মোজাম্মেল হক পাটোয়ারি সবাইকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন রোববার বাংলাদেশের একটি হাসপাতালে স্থানীয় সময় রাত তিনটার দিকে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল চুয়ান্ন বছর তিনি গত সপ্তাহে ইতালি থেকে মাতৃভূমিতে আসেন হঠাৎ পেটে ব্যথাজনিত কারণে নিউরোসাইন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি তার মৃত্যুতে ইতালি প্রবাসীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রাজনৈতিক জীবনে তিনি বঙ্গবন্ধুর মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন মোজাম্মেল হক সর্ব ইউরোপ বঙ্গবন্ধু পরিষদের সিনিয়র সহসভাপতি ছিলেন তার অকাল মৃত্যুতে ইতালি আওয়ামী লীগ সভাপতি ইদ্রিস ফরাজি সাধারণ সম্পাদক হাসান ইকবাল সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতারা শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন মাতৃভাষা দিবস এখন শুধু আমাদের নয় সারা বিশ্বে পালিত হয় তার অংশ হিসেবে আগামী চার মার্চ ভাষা শহীদদের সম্মানে সিঙ্গাপুরে উদযাপিত হতে যাচ্ছে অমর একুশে বইমেলা ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা সিঙ্গাপুর প্রবাসী বাংলাদেশের এই আয়োজন করেছেন এ উপলক্ষে শুক্রবার সকালে ভেনু পরিদর্শন এবং রিক্রিয়েশন সেন্টার সিকিউরিটি অফিসারদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন আয়োজকরা এতে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক সিঙ্গাপুর বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল মান্নান ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডক্টর এ কে এম আমিনুল্লাহ আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গাপুর মাইগ্রেন্ট লাইব্রেরি এবং মাইগ্রেন্ট কালচারাল শো এর প্রতিষ্ঠাতা ফজলে ইলাহি রুবেল এবং রিপন চৌধুরী এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাইগ্রেন্ট ব্র্যান্ডের প্রধান নীল সাগর শাহিন সিঙ্গাপুরের শ্রমিকদের অমর একুশে বইমেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সিঙ্গাপুর বাংলাদেশ সোসাইটিকে এবং বিশেষভাবে মঞ্জুরুল মান্নানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান উদ্যোক্তারা একুশে ফেব্রুয়ারি মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা করেছে বঙ্গবন্ধু পরিষদ কাতার কেন্দ্রীয় কমিটি আমাদের কাতার প্রতিনিধি আকবর হোসেন বাচ্চ জানান সংগঠনের সভাপতি এস এম ফরিদুল হকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নুরুল আলমের সঞ্চালনায় বায়ন্নর ভাষা আন্দোলন ও শহীদ দিবসের তাৎপর্য নিয়ে বক্তারা আলোচনা করেন সহসভাপতি আনোয়ার ইসলাম শাহ সহসভাপতি বীর মোশারফ হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক নূর নবী কাতার আওয়ামী লীগের সভাপতি ওমর ফারুক চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবু রাইহান বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি শহীদুল্লাহ হায়দার সহ আরও অনেকে সময় বক্তব্য রাখেন পরে শহীদদের আত্মার মাকফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা তাজুল ইসলাম মাতৃভাষা চর্চার মহৎ প্রয়াসে এক মনোজ্ঞ বাংলা ভাষা সন্ধ্যার আয়োজন করে আলনুর কালচারাল সেন্টার কাতার গত তেইশ ফেব্রুয়ারি দোহার বিন জায়েদ সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই সন্ধ্যায় সভাপতিত্ব করেন উপদেষ্টা মীর হোসেন চৌধুরী সালে নুরুন নবী সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড আব্দুর রহিম আনোয়ারি অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ লেখক সাংবাদিক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নূর মোহাম্মদ বাংলাদেশ স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক আবু শামা আল নূর সমাজকল্যাণ পরিচালক পিয়ার মোহাম্মদ ও সমাজকল্যাণ সহকারী প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা ইয়াহিয়া ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন হাফেজ আব্দুর রহমান মাশরুফ প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড আব্দুর রহমান আনোয়ারি বলেন বাংলা সাহিত্য কর্মের আরবি অনুবাদ দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করবে মাতৃভাষা দিবসের আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন পর্তুগাল নর্থের বর্ষপূর্তি পালিত হয়েছে পর্তুর স্থানীয় একটি হোটেলে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভা ও বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান উদযাপিত হয় পর্তুগাল থেকে আমাদের প্রতিনিধি সেলিম উদ্দিন জানান এ সময় বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয় মহান বীর ভাষা সৈনিক ও শহীদদের আলোচনা সভায় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন পর্তুগাল নর্থের নেতৃবৃন্দরা বলেন একুশের চেতনা আমাদের আত্মমর্যাদাশীল করেছে একুশ মানেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দ্রোহ প্রতিবাদ আর যাবতীয় গোড়ামি ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে শোভবোধের অঙ্গীকার একুশে সেই শক্তি ও প্রত্যয় নিয়েই বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন পর্তুগাল নর্থের যাত্রা শুরু হয় মনির সোহেলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সভাপতি ফারুক হোসেন সাধারণ সম্পাদক কাজল আহমেদ সহ আরও অনেকে রাষ্ট্রদূত রুহুল আমিন সিদ্দিকি বলেন প্রবাসীদের শ্রম ও ত্যাগের বিনিময়ে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের পরে পর্তু শহরেও আমরা স্বপ্ন দেখি একটি শহীদ মিনার স্থাপন করার মধ্য দিয়ে এটি প্রমাণিত হয় যে প্রবাসী থেকেও আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে চলেছি
শনিবার পূর্ব লন্ডনের আলতাবালি পার্কের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর মুখরিত হয়ে উঠেছিল নবপ্রজন্মের শিশু কিশোরদের উপস্থিতিতে তীব্র শীত উপেক্ষা করে মা বাবার সাথে এরা সমবেত হয়েছিল বায়ান্নর অমর একুশের ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে একুশের প্রভাত ফেরি আয়োজন পরিষদের উদ্যোগে এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো আলতাবালি পার্কের শহীদ মিনার চত্বরে একুশে ফেব্রুয়ারির সকালে প্রভাত ফেরির আয়োজন করা হয় নবপ্রজন্মের ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য একুশের প্রভাত ফেরি আয়োজন পরিষদ ছুটির দিনে শনিবার ২৪ ফেব্রুয়ারি আয়োজন করেছিল শিশু কিশোর সমাবেশ জেনেসিস সেন্টারের একেবারে মধ্যখানে বিচিত্র জনতার বৈচিত্র্যের সোপান তোলে নানান রঙের নানান বর্ণের অগণিত মানুষের কৌতূহলী চোখের সামনে সুদৃশ্য শহীদ মিনারটি ঠিক দাঁড়িয়ে গেছে সারা বিশ্বের সকল মাতৃভাষার প্রতিকৃতি হিসেবে বীর ভাষা সৈনিকদের সম্মানে তীব্র শীত উপেক্ষা করে প্রচুর জনসমাগম হয় একুশের দিনটিতে সর্বস্তরের জনসাধারণের অংশগ্রহণে বিশাল র্যালির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হয় র্যালি শেষে সারিবদ্ধভাবে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় সর্বপ্রথম শহীদদের শ্রদ্ধা জানায় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালগারি এরপর ক্যালগারির বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বাংলা স্কুল পুষ্পস্তবক অর্পণ করে এরপর সর্বসাধারণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান ভাষা শহীদদের সম্মান জানান বিশ্ব বাংলা এবার বিরতি নিচ্ছে ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সাথে আরও যা থাকছে প্রাথমিক স্তরেই ব্রেস্ট ক্যান্সার নির্মূল ও রোধ সংক্রান্ত গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ একুশ সদস্য গবেষকদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শৌখিন খান বাংলায় স্বাগত জানাচ্ছি আরও একবার প্রাথমিক স্তরেই ব্রেস্ট ক্যান্সার স্থায়ী নির্মূল এবং এর বিস্তৃতি রোধে করা একটি গবেষণার রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকান মেডিকেল জার্নালে অ্যাসপ্যারাজিন বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি গভার্নস মেটাস্ট্যাটিস ইন আ মডেল অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার নামের গবেষণাটি এক বছরের বেশি সময় ধরে পরিচালনা করেন একুশ সদস্যের গবেষকটি এতে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য এবং কানাডার একুশ তরুণ চিকিৎসা বিজ্ঞানী এর মধ্যে বাংলাদেশি আমেরিকান শৌখিন খানও রয়েছেন মানবতার কল্যাণে অপরিসীম ভূমিকা রাখতে সক্ষম এই গবেষণার ফেলোশিপ প্রদান করে দ্য হোপ ফান্ড ফর রিসার্চ ক্যান্সার সেন্টার সাপোর্ট গ্রান্টের সহায়তায় ছিল যুক্তরাজ্যের ক্যান্সার রিসার্চ ক্যামব্রিজ ইনস্টিটিউট প্রোটিওমিক্স কোর ফেসিলিটি এই গবেষণা কর্মকে অব্যাহত রাখতে স্থায়ী ফেলোশিপ প্রদান করেছে ক্যালিফোর্নিয়ার হিউম্যান ফ্রন্টিয়ার সায়েন্সেস প্রোগ্রাম নিউ ইয়র্কে বসবাসরত জামালপুরের মাদারগঞ্জের সন্তান শাহিন খান ও নাসরিন শিল্পীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শৌখিন খান বর্তমানে নিউ ইয়র্কে হাওয়ার্ড হাজেম মেডিকেল ইনস্টিটিউটে ওয়াটসন স্কুল অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেসের ছাত্র তিনি একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কুয়েতের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কুয়েত সিটির গুলশান হোটেলে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় কুয়েত আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাদেক হোসেনের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোর্শেদ আলম ভুইয়ার সঞ্চালনায় এই সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সহ সভাপতি বাবু বিমল কান্ত রায় কুয়েত যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তাইজুদ্দিন স্বেচ্ছাসেবক লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলাউদ্দিন আলা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যুগ্ম সম্পাদক কামরুজ্জামান টিটু সেলিম জাহাঙ্গীর নবাবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আকবর সুলতান দিন ইসলাম মিন্টু শহীদুল ইসলাম আজাদ সহ আরও অনেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জনতা ব্যাংকের সাবেক জে এম আলহাজ মোহাম্মদ নুরুজ্জামানকে গণসংবর্ধনা দিয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রবাসী কল্যাণ সমিতি জেদ্দা আমাদের জেদ্দা প্রতিনিধি আশিক ইমরান জানান সম্প্রতি সৌদি আরবের জেদ্দায় স্থানীয় একটি হোটেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রবাসী কল্যাণ সমিতির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ময়নুদ্দিন ভুইয়ার সভাপতিত্বে সংবর্ধিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ মোহাম্মদ নুরুজ্জামান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কল্যাণ সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক কাউসার আব্দুল সালামের সঞ্চালনায় গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন মার্শাল কবির পান্নু খন্দকার আজাদ অলী খান ডক্টর ইনাম খান ও শহীদুল ইসলাম মানু এ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রবাসীরা সংবর্ধিত অতিথিকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান সংযুক্ত আরব আমিরাতে আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগ আবুধাবি কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে অমর একুশেও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে শুক্রবার আবুধাবির মোসাফফার একটি হোটেলে সংগঠনের আহ্বায়ক মশি রহমান সবজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এমদাদ হোসেন রানা এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র চৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনি এতে প্রধান বক্তা ছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নাসির তালুকদার অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইমরাদ হোসেন ইমু শামসুদ্দ সিকদার আরজু শৌকত আকবর ও এমদাদ হোসেন 
বক্তব্য রাখেন গোলাম কাদের ইফতি মামুন রশিদ মোন্না আলাউদ্দিন ও আব্দুল হামিদ সহ আরো অনেকেই সৌদি আরবের রিয়াদে ঢাকার কেরানীগঞ্জ বাঘাপুর স্কুল এন্ড কলেজ ছাত্র সংসদ সংগঠনের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে পুনর্মিলনীয় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে পবিত্র কোরআন তেল থেকে তেলাওয়াত ভাষা শহীদদের প্রতি এক মিনিট নিরবতা পালন জাতীয় সঙ্গীত প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কেক কেটে আলোচনা সভার শুরু হয় ছাত্র সংসদ সংগঠনের উপদেষ্টা শাহ আলমের সভাপতিত্বে এবং শাওন মহসিন খানের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রিয়াদ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস সচিব মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ জিলানি বিশেষ অতিথির মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক ইউসুফ খান মাইন আহমেদ শোকত আলী দেলোয়ার ব্যাপারী মহিউদ্দিন জহির গাজী আল মামুন শামসুল আলম ফারুক হোসেন সহ আরও অনেকে এ সময় বাঘাপুর স্কুল এন্ড কলেজ ছাত্র সংসদ সংগঠনের বিপুল সংখ্যক সদস্য ও ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্পেন শাখার নতুন কমিটি অনুমোদন দিয়েছে সর্ব ইউরোপ আওয়ামী লীগ নতুন এই কমিটিতে এসআই রবিনকে সভাপতি আব্দুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে একাত্তর সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে দবির তালুকদারকে গত চোদ্দই ফেব্রুয়ারি শ্রী অনিল দাস গুপ্ত স্বাক্ষরিত অনুমোদিত এই কমিটিকে সকল ভেদাভেদ ভুলে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানানো হয় এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন পর স্পেন আওয়ামী লীগের কমিটি নিয়ে জটিলতার অবসান ঘটল সুইজারল্যান্ড আওয়ামী লীগের আয়োজনে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়েছে স্থানীয় লোজান শহরের একটি হলরুমে এই উপলক্ষে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে আওয়ামী লীগ সুইজারল্যান্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শ্যামল খানের পরিচালনায় এই সময় প্রধান অতিথি ছিলেন সুইজারল্যান্ড বাংলাদেশ মিশনের ইকোনমিক মিনিস্টার সুপ্রিয় কুমার কুণ্ডু এ সময় বিশেষ অতিথি ছিলেন সুইজারল্যান্ড আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি দেলোয়ার হোসেন জহির বাংলাদেশ দূতাবাসের হেরব চেনসারি এমদাদ ইসলাম চৌধুরী আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি আসকির মিয়া সহসভাপতি মজিবুর রহমান কিরণ অনুষ্ঠানের শুরুতেই ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের স্মরণে অস্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় সুইজারল্যান্ড আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠানে উপস্থিত নারী পুরুষ এবং সুইজারল্যান্ডে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের শিশুরাও শ্রদ্ধা জানায় শহীদ বেদিতে ফটিকছড়ি পৌর মেয়র মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেনকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আবুধাবি প্রবাসী ফটিকছড়ি পৌরবাসীর পক্ষ থেকে এক গণ সংবর্ধনা দেওয়া হয় গত শুক্রবার রাতে আবুধাবির একটি হোটেলে মোহাম্মদ মইন উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন লুৎফুর রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমিরাতে সফররত চসিকের প্যানেল মেয়র চৌধুরী হাসান মোহাম্মদ হাসনি সংবর্ধিত অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা সোরার উদ্দিন সরোয়ার আর বিশেষ অতিথি ছিলেন মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন রাজু মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ইমরাদ হোসেন ইমু ইকবাল হোসেন সহ আরও অনেকে গণসংবর্ধনায় বক্তব্য রাখেন শাহ আলমগীর আমির খসরু মইন উদ্দিন সিদ্দিকী নাসির উদ্দিন সহ বেশ কয়েকজন বক্তারা দুই মেয়রের কাছে তাদের বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করে তাদের দাবি দেওয়া তুলে ধরেন অনুষ্ঠানে ফটিক ছটি ও চসিকের প্যানেল মেয়র প্রবাসীদের দাবিগুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সমাধানের আশ্বাস দেন তারা প্রবাসীদের নানাবিধ অবদানের কথা উল্লেখ করে আগামী নির্বাচনে নৌকাকে জয়ী করতে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান কাতারও রাজধানী দোহার সবজি মার্কেট সংলগ্ন মাঠে বত্রিশটি দলের অংশগ্রহণে শুক্রবার যাত্রা শুরু করল ইয়াংস্টার স্পোর্টিং ক্লাবের আয়োজনে গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধনী খেলায় ভাই ভাই স্পোর্টিং ক্লাবকে দুই শূন্য গোলে হারিয়েছে দক্ষিণ ভাগ ফ্রেন্স ক্লাব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মামুন তালুকদার শিহাব আহমেদের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবু জারেহ বাবুল বিশেষ অতিথি কাতার জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ সভাপতি মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন মেজর সাইদ আহম রিয়াজ আহমদ ও মুক্তার আহমদ বক্তারা বলেন শুক্রবার ছুটির দিনে খেলাধুলার মাধ্যমে একটি সুস্থ বিনোদনের চর্চা প্রবাসীদের উৎফুল্ল রাখতে সহায়তা করে শেষ করব বিশ্ব বাংলা তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার সৌদি আরব সহ উপসাগরীয় দেশগুলোতে ফেসবুকে গ্রুপ অবৈধ নারী গৃহকর্মী কেনাবেচার অভিযোগ নজরদারি চলছে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ওমানে দিন দিন বেড়েই চলছে দেশীয় দালালদের নানা অপকর্ম অবৈধভাবে বাংলাদেশি নারীদের কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে হোটেল বারগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন বিনম্র শ্রদ্ধায় ভাষা সৈনিকদের স্মরণ নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা শিক্ষার তাগিদ এবং প্রাথমিক স্তরেই ব্রেস্ট ক্যান্সার নির্মূল ও রোদ সংক্রান্ত গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ একুশ সদস্য গবেষকদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শৌখিন খান দর্শক এই ছিল বিশ্ববাংলায় এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে